Muito boa noite para você que acompanha a TV Guarujá News. Hoje nós estamos aqui no restaurante Almari, aqui no Santa Rosa, no Guarujá, é, acompanhando o, a instituição formal do CEDOM Guarujá. Do meu lado, é, todo mundo já conhece, quem, muitos dos nossos seguidores aí da TV Guarujá News já conhecem o Henrique Dias, que é uma das pessoas que, que trabalham demais pela memória dessa cidade, pela documentação. E primeiro eu gostaria de agradecer por você estar recebendo a TV Guarujá News, conversando com os nossos seguidores e contasse para a gente um pouquinho o que, que é essa noite que está acontecendo aqui. Tatiana, muito obrigado por ter comparecido aqui na, nessa noite especial para nós do CEDOM, que é a noite onde nós fundamos. É, o CEDOM deixou de ser um sonho e passou a ser uma realidade. É uma instituição que nós estamos fazendo é, é, o trabalho em cima dela já há nove anos e hoje ela torna-se uma instituição com CNPJ e para os próximos 90 dias nós estamos já prevendo a nossa instalação numa sede própria onde os acervos, tanto do CEDOM como de alguns membros, alguns associados, ficarão é, em exibição permanente. Então, tudo aquilo que quem já conhece, quem já tem o CEDOM, a página do CEDOM, ela está é, online desde 2015, né Henrique? Isso. E é todo, mundo, todo aquele acervo que ele tem colocado, disponibilizado para gente ali, que curte essa documentação histórica do Guarujá, agora vai poder ver ao vivo, então, na sede do CEDOM. Nós temos é, documentários, né? nós já produzimos dezenas de documentários. É, ao todo, nós temos 113 vídeos disponíveis na nossa playlist da história, sobre a história do Guarujá. Temos livros, né, tanto os meus como de outros historiadores da cidade de Guarujá. Mais recentemente, o seu Carlos Blasque, que lançou um livro também muito interessante sobre os anos 40, 50 e 60 do Guarujá. E, além disso, nós temos documentos. Eu, nesses nove anos, coletei uns 12 mil documentos. Então, entre fotografias, é, matérias de jornais, revistas... É, uma série de documentos oficiais, inclusive, nós temos, e agora o público, em breve, conforme as coisas irão sendo é, possíveis, porque isso tem um custo, e o, e o CEDOM é uma entidade privada, nós vamos contar única e exclusivamente, nesse primeiro momento, com o dinheiro das pessoas que queiram é, participar desse resgate e da preservação da nossa história e da nossa memória. Certo. Antes de, de explicar para as pessoas como que elas podem participar desse CEDOM, é importante dizer que esse resgate histórico do, do Guarujá é muito importante, porque a gente não tem né, nenhum... Por exemplo, se a gente procurar nas nossas bibliotecas municipais, a gente não tem praticamente relatos nenhum da cidade, né? Infelizmente nós não temos um arquivo como tem em outras cidades, Santos, por exemplo é, tem pelo menos 10 instituições é, que se preocupam com arquivo de documentação tanto documentações oficiais como de particulares tem pinacoteca tem museus e, e nós estamos agora colocando uma sementinha. O CEDOM é um embrião para quem sabe, dentro de algum tempo, tornar-se um museu, né? Porque material nós temos, mas as pessoas não tinham para quem entregar. Então, muitas pessoas possuem é, itens de coleção ou itens históricos da cidade, objetos históricos, mas não tinha onde colocar, porque nós não temos uma, uma instituição apropriada para isso. E agora nasce o CEDOM. Sim. E se Deus quiser, a, a, as pessoas agora vão poder deixar esse acervo é, de maneira, é, é, como se diz, não é, emprestada, mas por, temporariamente. E nós fazemos lá uma exposição temporária do acervo das pessoas. Sim, é importante então que as pessoas saibam que além de fazer parte, né, para ser um mantenedor do CEDOM, você pode então, você que tem é, objetos, né, de, de, de fotografias, relíquias, fotografias, fotografias históricas da cidade, vocês podem entrar em contato com o Henrique. E como é que é feito esse contato, Henrique? Olha, no momento, o nosso contato é feito única e exclusivamente através das nossas páginas no Facebook, no Instagram e no YouTube. Então, ali é muito fácil as pessoas que possuem essa, 
é, já rede né, no seu computador ou no seu celular, não tem nenhum problema. As pessoas que não possuem esse tipo de mídia social, as pessoas mais idosas, é, nós podemos deixar um telefone para contato, e a pessoa entra em contato conosco, marca uma entrevista ou então uma conversa por telefone mesmo para que a gente já identifique é, que tipo de acervo essa pessoa possui e se ele pode ser é, utilizado para ser feita uma exposição agora ainda nesse primeiro semestre de 2022. Então, você que está interessado, você aguarda um pouquinho só que quando acabar esse vídeo... Esse telefone vai ficar disponibilizado aqui na descrição desse vídeo. Agora também, Henrique, é, eu gostaria de falar também que você é um escritor, né? E nós temos aqui, eu vou mostrando para vocês, nós temos cinco obras do Henrique que estão aqui. Algumas falam sobre Guarujá e outras não. Qual que é a primeira que a gente pode mostrar aqui, que é a mais antiga? Vamos começar da mais antiga para a mais nova. Pega aí e... Deixa eu ver. Você quer Fidel. A, a primeira, a prim, o primeiro foi o Fidel. Fidel. Essa é uma, Fidel. Esse, esse é, um... é um dos livros dele. Não sei Isso. se você consegue ver. Vou... Fidel com a dele e eu com a minha. Isso, essa história se passa nos anos 80, quando eu tenho um problema de visão com 22 anos. E aí eu vou morar nos Estados Unidos e lá eu conheço os refugiados cubanos, as pessoas que tiveram que fugir de Cuba por razões políticas e econômicas. E aí eu começo a fazer uma, um paralelo entre a Revolução do Fidel com a Revolução que acontecia na minha vida. Certo. Por isso que o livro chama-se Fidel, Fidel com a dele <risos> e eu com a minha. Certo. Fidel com a Revolução dele lá em Cuba e eu com a minha Revolução na vida, que minha vida deu uma guinada assim de 180 graus. Né? Certo. Então, se você quiser saber mais sobre essa história, você pode adquirir esses livros também pelo telefone que a gente vai deixar na descrição, né? Qual que é o outro livro que você gostaria de falar? Vamos falar daqui. A Política Sem Cão. E, sem Caô. É, é, sem Caô. Esse é um livreto Esse livro é do feito Henrique. Especialmente para jovens. E eu falo na contracapa que eu não pretendo mergulhar na política, na, naquelas questões mais pesadas da política. Eu pretendo mostrar um caminho para o jovem que a política, sim, é necessária, a importância dela na vida de todos. Não tem como você se desligar da, da política. Sim, viver é, Isso. é, e eu é falo um para ele, ó, né? esse livro não é um mergulho no oceano. A gente vai nadar na superfície e vai desviar dos lixos que estão flutuando. Certo. Então eu dou umas dicas para os jovens, capítulos muito pequenos... É um livro de 192 páginas, Sim. mas num formato menor, mais confortável para o jovem, papel reciclável, inclusive, e áreas para eles poderem interagir. Tem, você pode fazer anotações, etc. Certo. Agora, tem um outro livro aqui do, do Henrique, que é A História de Guarujá, Fase Urbana, de 1890 a 1956. Esse livro aqui ele é um pouco do... do, do do acervo que tem no é, Sedon. As pessoas exatamente. podem levar para casa um pouquinho do acervo do Sedon, né, Eu diria que sim. Você matou muito bem essa questão. Esse livro é o Sedon em livro. Sim. É, então, o Sedon, ele está aí, 100%. E esse, ele é fruto de, de todas essas pesquisas que nós fizemos nesses últimos nove anos. E ele é o primeiro volume de cinco previstos. Certo. Para você ver quanta história tem no Guarujá. Sim. E esse livro possui 352 páginas e aproximadamente 90 imagens. Gente, é uma publicação linda, de cheia de imagens, luxuosa, dura, muito bonita. Tá, tá, esse livro está sensacional gente. Realmente E a gente tem o, a última publicação do Henrique Que ele estava conversando comigo aqui antes da gente começar Que é o Guaru, Guarujazando Guarujazando é uma, uma gíria nova aí que você está é, lançando é. Isso aí foi um, uma palavra que eu criei Para definir o que eu fiz aqui no Guarujá Eu fui vivendo aqui e fui Guarujazando, né? Sim E... <risos> Todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz sua guarujazada aí. E eu conto as minhas... Cada uma do seu jeito, né? Eu conto as minhas peripécias. Aí tem muita história do, dos anos 60, 70 e 80. Certo. Quando eu era moleque e depois adolescente. A minha turma, a molecada que eu convivi, os bares que eu frequentei, as boates, os esportes que eu pratiquei, natação, capoeira... 
é, caiaque, windsurf, agora já era, era diferente, a gente tinha outras possibilidades que não, hoje é mais difícil. E futebol de praia, a minha turma, futebol de praia, os bailinhos nas casas das pessoas que acabou. Eram famosos esses bailinhos. Os bailinhos, muito legal. Então, eu conto isso daí, vai ficar para o futuro, vai ficar para as próximas gerações, porque se ninguém contar, essa história morre. Sim. Pelo menos a história da minha geração eu consegui colocar aí nos capítulos, ficou bem legal, o pessoal gostou bastante, está gostando, porque é um livro novo, tem só dois meses de lançado, e está sendo um sucesso, assim, as pessoas gostam bastante, porque elas leem o nome delas aí, né? Sim, as pessoas se, se identificam, né? Então, gente, vocês podem adquirir esses livros também nas livrarias? Onde que a gente então, encontra? Então, olha, é bem fácil, nós temos um, uma página, é a nossa livraria virtual, Basta entrar no, no navegador do seu computador ou do seu celular e colocar www.edbooks.net E de Henrique, D de Dias, books, que é livros em inglês, ponto net. Já cai diretamente na nossa página do Facebook. Tá, então a gente vai colocar também na descrição do vídeo, junto com o telefone, para você participar da mais nova entidade do Guarujá, que é o CEDOM, né Henrique? Pode através, fazer um convite. Através deste telefone serve para falar comigo, para comprar o livro, ou também para saber as novidades do CEDOM e, e se cadastrar como sócio é, contribuinte, caso a pessoa, a pessoa queira ser contribuinte, ou então saber quando será a próxima reunião e participar das reuniões normalmente, sem ter a necessidade de filiar-se. Certo, o Henrique parou um pouquinho o tempo aqui na confraternização para nos fornecer essas informações, para presentear você com essas entrevistas, com os livros dele e com esse, esse novo local aí de acervo que a gente vai ter da história da nossa cidade. Obrigada, Henrique, pelo espaço aqui que você deu para gente. Você vai ver o Henrique na internet, que o Henrique é uma, uma, é uma pessoa super ativa na internet. Ele tá, sempre tem o, glu, o grupo também... Né? Tem o grupo também, é, vamos Cidade cuidar de Pitangueiras, é, o CEDOM né, também, Sim. trabalho com Escola Sem Partido, com o Guarujá na Veia, trabalho com o Guarujá Atual, é. É, quem mais? E Henrique trabalha com todos os momentos do Guarujá, com o antigo e o novo, né? Tá, eu, tá eu na na parte de educação, cultura, esporte, porque eu tenho um livro sobre futebol, e também na questão histórica da nossa cidade, que é uma lacuna que nós temos que preencher e rapidamente, porque a história ela vai desaparecendo muito rápido Sim. e a gente precisa resgatar esses, esses materiais, esses documentos e preservar o que nós temos ainda. E faltou colocar o telefone. Sim, eu vou colocar, mas pode tá. falar. Aproveite. Telefone para qualquer tipo de contato comigo é, é o 997 43 46 11. Lembrando que, o DDD, lembrando que o DDD é 13, né? Que nós estamos aqui no Guarujá. Mas a gente tem seguidor aí de todos os lugares, viu, Henrique? Muita gente que gosta do Guarujá. 13 997 43 4611. Muito obrigada pela sua obrigado participação aqui com a gente. Valeu, obrigado. Tchau, gente.